ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ എച്ച് യും എഫ് സിയും എന്താണ് എന്നാണ് ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രസർ ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ ഒരു എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗമാണ് എ എച്ച് യു അതായത് എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അതിലുള്ള എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എയറിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക രണ്ട് എയറിനെ മിക്സ് ചെയ്യുക എയറിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എയറിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ അതായത് മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തണുപ്പിക്കുക ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡി ഹ്യൂമിഡിഫൈ അതായത് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചറും ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഏത് റൂമിലാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ റൂമിലുള്ള പ്രഷറിൽ മാറ്റം വരുത്തുക വൈബ്രേഷനും സൗണ്ടും ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക എയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ ഹാൻഡിങ് യൂണിറ്റ് എ എച്ചിനകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അടുത്തതുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂളിംഗ് കോയിലോ പിന്നെ ഉള്ളത് ഫാൻ എയർ ഫിൽറ്റർ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് എയർ ഡാമ്പറും ഒരു സപ്ലൈ എയർ ഡാമ്പറും പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇത്രയാണ് ഒരു സ ഒരു മിനിമം വരുന്നത് ഇത് ഓരോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കൂടുവോ കുറയുവോ ചെയ്യാം ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാം ഔട്ട് സൈഡ് എയർ വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് എയർ ഡാമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ആ ഡാമ്പർ ഡാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസിങ്ങും ഓപ്പണിങ് ഒരു ഡോറ് പോലെ ആ ഡോറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്ററിനകത്ത് അതായത് എയറിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് ഹീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റിങ്ങിനാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കടത്തിവിടും പിന്നെ വരുന്നത് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗം അതായത് അവിടെ മോയ്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനോ മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പപ്പ് ഒരു പോർഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് കൂളിംഗ് കോയിൽ അതായത് ഹീറ്റിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് അല്ല ആവശ്യം കൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതെ കൂളിംഗ് കോയിലിന് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഫാൻ സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഫാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിനെ വെലൂസിറ്റി കൂട്ടി റൂമിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ വരുന്നത് സപ്ലൈ ഡാമ്പർ ആ ഡാമ്പർ ഒന്ന് ഒരു ഓപ്പണിങ്ങോ ക്ലോസിങ്ങോ സിസ്റ്റം അതായത് റൂം അളവ് റൂമിലേക്ക് വരുന്ന എയറിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സപ്ലൈ ഡാമ്പർ എ എച്ച് യു നകത്തുള്ള കോയിലിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഫീറ്റ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് ഡിസൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് കണ്ടുവെക്കുന്നത് ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെലോസിറ്റിൻ്റെ അളവ് അഞ്ഞൂറ് എഫ് പി എമ്മിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയറിനകത്തേക്ക് റൂമിനകത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ ഏടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വെലോസിറ്റി അഞ്ഞൂറ് എഫ് പി എം ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം ഈ അഞ്ഞൂറ് എഫ് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഡിസൈനിങ്ങിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് എയർ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന എയറിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അത് റൂമിലേക്ക് എയറിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ വാട്ടർ ഡോബ്ലെറ്റ് ആയി വരുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എത്രയാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത അഞ്ഞൂറ് എഫ് പി എം ആണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം കൂടുകയാണെങ്കിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ എച്ച് യുവിൻ്റെ ബോഡീൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സാധാരണയായി എ എച്ച് യുവിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സ്കിൻ അതായത് ഡബിൾ ലെയർ ഉള്ള അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഷീറ്റുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്യാപ്പിനകത്താണ് തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോളിസ്റ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ പോളി യൂറത്തൈൻ്റെ ഫോമുകളോ ഷീറ്റുകളോ അതൊക്കെയാണ് സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബോഡി രണ്ട് ലെയറും അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് കൂടുതൽ ഉറപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി അതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനകത്തുള്ള എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തുള്ളതായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എയർ രണ്ടും തമ്മിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡക്ടിൻ്റെ മുകളിൽ സ്വെറ്റിങ് അതായത് നമ്മളെ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചാൽ പുറത്ത് വരുന്ന മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ ഇല്ല അതുപോലെ മോയ
ഈ എച്ചും ഡയറ്റും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആ ക്യാൻവാസ് ഇതിനകത്തുള്ള വൈബ്രേഷനും മോയ്സ് വൈബ്രേഷൻ നോയ്സും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല എയർ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത എയറിനെ റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും സാധാരണയായി ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു എച്ച് യു എച്ചുവിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫുള്ള് അതേപടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷനിലെത്തി അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയാണോ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യും ഫുൾ മുഴുവൻ അയച്ച് ഓരോ പാർട്സാക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് അത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റീ റീഅസംബിൾ ചെയ്യുക അത് വീണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഉറപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെയും നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കുറേ എളുപ്പമായി മാറും അത് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പല സൈസുകളിലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് പല കപ്പാസിറ്റിനകത്തും കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ കലോറിയിലോ ബി ടി യുലോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ എല്ലാം ടണ്ണ് കിലോ കലോറി ബി ടി യുലൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എച്ച് യുവിൻ്റെത് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല അതിന് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൽ എത്ര വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മാറുന്നത് വെറ്റ് വൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയും എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് എയർ വരുന്നതെന്നും പിന്നെ കോ കോയിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനകത്ത് എത്ര നീളമുണ്ട് അതിന് എത്ര പിച്ച് ഉണ്ട് എത്ര ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എച്ചുവിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എയർ എയർ വോളിയം ചെയ്യുന്ന എയർ എത്ര വോളിയം എയർ റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഹവറിലോ ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് പെർ മിനിറ്റിലോ ആണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കണ്ടൻസർ ആയാലും ഇവാബ്രേറ്റർ ആയാലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ കുറേ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഫിൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയാം അതുപോലെ നമുക്കിതിനകത്തും ഫിൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫിൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിങ്ങും കൊടുക്കും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന വാട്ടർ ഡോപ്ലേറ്റ് ഈക്വലായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഈക്വലായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഈ ഫിൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെറസൈറ്റ് എന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പുള്ള ഏരിയകൾ ഉപ്പ് കാറ്റടിക്കുന്ന ഏരിയകൾ അതായത് ഒരു കടലിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലിൻ്റെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് പുക വരുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എയറിൻ്റെ അകത്ത് സാൾട്ട് കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കോയിലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ എയർ വരാതെ ആ ഉപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് വരാതെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു വിൻഡോ എ സിനകത്തും സ്പ്ലിറ്റ് എ സിനകത്തും ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവാപ്രേറ്റർ കോയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് എയറിനകത്തുള്ള ടെമ്പറ എയറിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചർ അവിടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വിൻഡോ എ സി കാണാം അവിടെ താഴെ ട്രയൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് എസിനകത്ത് പുറത്തേക്ക് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത വാട്ടർ ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ എ എച്ച് റൂമിനകത്തും എയറിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് എ എച്ചുവിൻ്റെ താഴെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ബോട്ട ബോട്ടം ഭാഗത്ത് അടിഭാഗത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത പേനലിനകത്ത് അവിടെ ശേഖരിച്ച് വെക്കും ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന വാട്ടർ അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നാൽ അതിനകത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും ആൽഗയും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമാവും അങ്ങനെ അവരുണ്ടായ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരും അവിടെ ബ്ലോക്ക് വന്ന് എയറിലെ റൂമിലേക്ക് വാട്ടർ വരാനും എയർ വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യത വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അവിടെ വരുന്ന കണ്ടൻസൈറ്റ് മുഴുവൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പുറന്തള്ളാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി സ്പെറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ട്രേക്ക് ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്തൊരു ചെരുവ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചെരിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ഹോസും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഡ്രെയിനേജ് ഹോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രെയിനേജ് ഹോസിന് ഒരു യൂ ട്രാപ്പ് അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇതിനെ വളച്ച് യൂ ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറമെയുള്ള എയർ റൂമിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനും ആ എയർ സ്മൂത്ത
ഡ്രോ ത്രൂ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫിൽറ്റർ കോയിലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫാൻ വരുന്നത് ഈ കോയിലിനകത്തേക്ക് വന്ന എയറിനെ ആണ് ഈ ഫാൻ വലിച്ചെടുത്ത് റൂമിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാത്ത എയർ റൂമിനകത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ബ്ലോ ത്രൂ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫാന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോയിൽ അപ്പോൾ ഈ കോയിലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിനകത്ത് മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ആ ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ബഫിൾസോ ഡിഫ്യൂസേഴ്സോ കൊടുക്കണം അതായത് അതിനകത്തുള്ള എയറിനെ ഒരേ ഒരേ ടൈപ്പിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാനിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് കവിടോ ബാക്ക്വേഡ് കവിടോ ആവശ്യം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും പിന്നെ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം ബ്ലോ ത്രൂവും ഡ്രോ ത്രൂവും ഡ്രോ ത്രൂവിനകത്ത് കോയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫാൻ വരുന്നത് ഡ്രോ ബ്ലോ ത്രൂവിനകത്ത് കോയിലിന് മുകളിലേക്ക് ഫാനാണ് എയറിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ നോക്കിയത് എ എച്ച് വൺ എ എച്ച് വരുന്നത് വലിയ കപ്പാസിറ്റി എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പതിപ്പാണ് ഫാൻ കോയിൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സി യു ഈ എഫ് സി യുവിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു കൂളിംഗ് കോയിൽ പിന്നീട് ഒരു ഫാന് ഫിൽറ്റർ ഇത്രയാണ് ഒരു എഫ് സി യുവിനകത്ത് വരിക എ എച്ച് യു പോലെ തന്നെ എഫ് സി യു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എച്ച് വി എച്ച് ഇനകത്താണ് ഫാൻ കോയിൽ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് എ എച്ച് യുവിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരിട്ടോ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് അഥവാ കൂടാതെ ഇതിനെ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓരോ റൂമിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോ വാൽവ് വെച്ചിട്ടോ ഫ്ലോ വാൽവ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചിട്ട് വാൽവിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം കൂടാതെ നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് വെലോസിറ്റി മാറ്റം വരുത്തിയാലും ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷേ ഒരു എച്ചുവിനകത്ത് എയർ വെലോസിറ്റിയിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനകത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവോ മറ്റോ വാട്ടറിൻ്റെ അളവോ റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ അളവോ ഓരോ റൂമിലേക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഒരു എ എച്ച് യു ഒ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ വി ഒ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പണച്ചെലവ് കുറവാണ് ഒരു എഫ് സി യു ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കൂടാതെ ഇത് പല തരത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹൊരിസോണ്ടൽ ആയിട്ടോ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടോ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഹൊരിസോണ്ടൽ ആയി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സീലിങ്ങിന് മുകളിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയി വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ രൂപമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലോർ മൗണ്ടഡും ആയിരിക്കും ഒരു ഹോട്ടലിലുള്ള ഗസ്റ്റ് റൂം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ഈ എഫ് സി യു ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ റൂമുകളിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പാർട്സ് ഒരു കൂളിംഗ് കോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എയർ ഫിൽറ്റർ ഒരു ഫാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ കേസിങ്ങിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് എഫ് സി യു ഇതിനകത്തേക്ക് ചിൽഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യും സപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന് ഈ ലൈനുകളിൽ വാട്ടർ ലൈനിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സോളിനോട് വാൽവ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ത്രീ വേ സോളിനോട് വാൽവ് നമുക്ക് റൂമിനകത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ യൂണിറ്റിനകത്തേക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റ് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പോകണോ കൂൾഡ് വാട്ടർ ചിൽഡ് വാട്ടർ പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഔട്ടിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സോളിനോട് വാൽവ് റൂമിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈയൊരു ഈയൊരു ഡിവൈസ് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവർ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഫാൻ്റെ സ്പീഡും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഓരോ റൂമിലേക്കുള്ളത് ഓണും ഓഫും ചെയ്യാനും സാധിക്കും അകത്ത് രണ്ട് ഈ പേജിനകത്ത് രണ്ട് ഫിഗർ കാണാം ഒന്നാമത്തത് ഒരു എഫ് സി യു ആണ് രണ്ടാമത്തതാണ് അതിൻ്റെ വാട്ടർ ലൈന് അതിനകത്ത് എല്ലാ പാർട്സും കൊടുത്തുണ്ട് ചിൽഡ് വാട്ടർ ഇന്ന് ഒരു സോളിനോട് വാൽവ് ഡൈവേർട്ടിംഗ് വാൽവ് അതാണ് സോളിനോട് വാൽവ് പിന്നെ ആ നേരിട്ട് ഔട്ടിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂമിനകത്തുള്ള യൂണിറ്റിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്ന